喂，你好。怎么是你？你哪位啊？你为什么会在爱情奋的房间？哦，葛小美吧，我来拿东西。那你为什么会接她电话呢？因为她……我为什么要回答你啊？你为什么不回答我问题啊？你俩在干嘛呢？你不在自己的房间待着，你在爱情奋的房间干嘛？谁呀、啊？他不在。你撒谎。你让他接电话，你有老公还勾引别人的男人，还不让他接我电话？你出去，你出去，我不让你待在爱情分的房间。喂，喂，钱菲菲，他居然敢挂我电话！哎，那个小美，别生气，乖，听话啊！来，咱们点餐，别耽误咱们的主公晚餐。哦，来点餐，来，快点什么点？不吃了。看什么看？下次管好自己的女人再出来鬼混。小美，小美喂，喂，菲菲，干嘛呢？整理明天活动要用的材料呢。怎么了？没事儿，想你了。你像这种事儿，你就让爱情芬帮你干吧。指望他？人都不见了。不见了？你们没在一块儿啊？哎，你怎么这么问呢？啊，没事儿，随便问问。那你忙吧，啊，想你。谁惹谁了呀？我。喂，你好。哦，稍等一下，找你的。啊。喂，你好。我不管你在哪儿，也不管你在干什么，爱情粉，我希望你不要忘了，明天车展的 VIP 客户活动，有一大堆的名单和流程需要确认。我希望你在明天早上之前把材料给我准备好了，谢谢，拜拜。怎么了？明天工作的事。回去按时吃药，焕肤的药及时更换，其他没什么了。谢谢大夫。哎，不客气。行了，别送我了。没事儿、啊。没事儿，早点休息吧。明天见。明天见
我这刚开机。你怎么才接电话呀？哎，你哭什么呀？怎么了又？你是不是和钱菲菲好了？你是不是和钱菲菲在一起了？说什么呢？没在一起。那他怎么在你房间呢？在我房间？没有啊。我刚才打你房间的电话，是他接的。我就骂了他。哎呦，姑奶奶，我这刚进门。真的假的？那你发誓，你跟我说，你你们没有怎么着。我发誓，我发誓。那好吧，你说什么我都相信你。那你快休息吧，我不耽误你睡觉了。拜拜。拜拜。搞清楚了，我们走吧，我们去吃大排档。给你的材料。那我先走了，一会儿到会场找我。哦。哎，怎么我一来你就走啊？先坐下，待会儿我们一块儿走。你怎么到哪儿都忘不了这个呀？油炸食品对身体没好处，都跟你说了多少次了？来。吃这个，谢谢。嗯、我去帮你拿点喝的吧。好。可是呀、啊，我哥那时候只爱一个人。谁呀、啊？哦，已经分手了，嫌我哥没钱，帮贷款跟别人跑。我要给你们介绍爱情粉，这是他呀，这是杨总。哎，你好，你好，你好，你好。很厉害的，厉害。啊，不好意思，我先失陪一下啊。好，太好了，好，您吧，您吧，啊，您吧，啊，您吧，啊，您吧。勤奋呢，还比较年轻。年轻。希望今后有机会多跟。一人跑这儿来了，你怎么舍得丢下你那些大客户啊？啊，就是认识认识。你们也是。嗯、旧情复燃了吧，爱情粉，我还真小看你了。哇，你想哪儿去了？他昨天晚上突然受伤了，我送他去了趟医院。我不管你们都干什么，我不关心。现在离活动结束还有一个半小时，我希望你能从百忙之中抽出一点点时间，帮我订一张今天下午回去的机票，再叫一辆出租车。我不想像昨天那样在门口一等等上一个小时。谢谢。哎，不是说好了明天走吗？我改主意了。晚上有时间吗？一起吃个饭吧。啊，不好意思啊。我下午就走了，下午就走，嗯，干嘛那么着急？你们不是明天才走吗？呃，我还有点事儿，爱情分在，他可以跟你一起吃饭，不影响你们的约会。帮我叫车订机票，现在。
，勤奋哥，勤奋哥，哎，回来了。那么闹心，人家想你了嘛？一日不见，如隔三秋啊！你怎么都瘦了？瞎说，这两天就能看出来。菲菲，哎呦，您这出去两天，怎么黑眼圈都出来了？这熊猫眼了，没休息好啊？啊？嗯，有点累。真是的。又见面了。你们认识啊？不算认识。是啊，不算认识，吵过两架而已。哎，走，咱们去按按摩，解解乏。秦文哥，我们也走，在家给你做了好吃的。走，给我。那男的太龌龊，你到底怎么认识他的？哎呀，就是我总碰到他和一女的去我们酒店开房偷情。你别乱说，我没有乱说。前天晚上我还碰到他和那女的了，光子哥也看到了。不信你问他。你怎么认识葛小美的呀？我有一个福州客户住他们酒店，见过两面。哎，这女孩怎么那么没有礼貌呢？跟我说话跟吃了枪药似的，我也没得罪他呀，也不知道这爱情分怎么跟他说我的。不过这话说回来，这爱情分也够倒霉的。嗯，这话怎么说的？葛小美不是他女朋友吗？那还跟那个胡光子，就是那个卖花瓶那哥们儿，去酒店开房被我给撞见了。你说？长得挺周正一个姑娘，怎么就那么没有廉耻感呢？真不可貌相。哎呀，终于回来了。哎，郭喜，同学质量真好啊，这么软和。那当然了，这都是人家酒店里的，穿一次就扔，我是没舍得，就全都带回来了。这么好的拖鞋，穿一次就扔了，这有钱人太能糟蹋东西了啊！孙女，阿姨，这种东西我们酒店多的是，您要是喜欢啊，下次我给您背一书包过来。我要那么多干嘛呀？当饭吃啊！这要洗的。喂，喂，到家了吗？中午就到了。啊、哦，那替我向你爸妈问好。啊，谢谢。对了，上次说那个方案你做完了吗？还没呢，怎么了？啊，没事儿，我就是说你要做完了就赶紧发给我。哦，对，我邮箱你还有吧？记得记得。嗯，就这事儿，那我先挂了。拜拜。拜拜。又是钱菲菲吧？追得够紧的呀。工作的事儿。来了。阿姨还有吗？我帮你。菜齐了。齐了。哎，赶紧吃。我帮你拿。来来来。不是，怎怎么又这几道菜呀？哎，你就不会换换花样啊？就会做这几个菜，谁规定了厨子的媳妇儿就一定得会做菜呀？你就将就吃吧。他我说我炒去，你又不让我炒，你说？你这不是刚出院吗？这一下厨房累出点病来，你倒是不怕麻烦哈？反正往床上一躺，有人伺候你，受罪的都是我。不吃了，去，吃。哎，爸。不吃算了，吓唬谁呢？干嘛呀？这是啊，还敢拍桌子摔碗啊？这家里里里外外都是我一个人在忙活，还得伺候他，我容易吗？我还这么挑三拣四的。哎呀，消气儿消气儿，真不至于，就一顿饭的事儿嘛。
这叫什么事儿呢？爸，你爸，你干嘛呀？怎么说生气就生气了？你说你阿姨啊，最近她天天的跟我呛呛啊，她就不会好好说话，只要一睁眼，嘿，就找不自在，跟吃了枪药似的。哎呦，我看你呀、啊，脾气也不小。我是人，是人就有脾气。我都让了她好几年了，这回呀、啊，不让她再嚣张下去了。你瞧你这孩子，你笑什么呀你？我看你们呢，就是给憋的，抬头不见低头见的。你看这不能出门，不能玩古董，还不能做个饭了，不吵架才怪了呢。夫妻之间都斗嘴，哪有不斗嘴的夫妻啊？越斗嘴，证明你们的感情越好啊。那你跟展明怎么不斗嘴啊？那这我们斗嘴哪能让你们看见呢？哎，行了，别跟小孩似的了，走吧走吧，吃饭去。那我不去。走了，走了，走了啊！走。对了，展明，我还想问你呢，咱家装修那事儿怎么没动静啊？啊，是这么回事啊。我把那个第一个装修本都给辞了，做的工艺太差，我都看不下去。如果就照他们这么做下去的话，树上那么挑剔一人，那真做完了非得拆了重盖不行。就他会挑刺儿，还会什么呀？追求完，哟！菜都凉了吧？要不我去热热吧？不用了，不用了，就这么吃了。正好。干嘛呀？不是不爱吃，看不上吗？千万别勉强自己哈。我说，我说你少说一句就活不下去了啊！行了，行了，行了，咱吃饭吧。嗯，啊，吃啊，吃吧，吃吧。这鱼不一样，这鱼这这这能尝这鱼。哎，早啊！呃，早。经理早，经理早。经理早，早，经理早，早，哎哎哎，经理早，今儿怎么这么精神？怎么跟汤姆克鲁斯似的？每天我们都这么精神啊？帅，哼，太帅了！我跟你讲，这个家伙今天有点不太对劲啊！啊啊，好像是有什么情况吧？哦，哎，几个意思啊？不是吧？不挺帅的吗？小伙子，你等着瞧吧！啊，钱经理，咖啡我帮你冲好了。嗯，谢谢。不客气。放哪个？你自己放吧。谢谢。啊。对了，我给你发了个 email， 你看一下。什么东西啊？看了就知道了。哎 ，sorry。这个蠢货，该不会向我表白吧？你怎么了？这么奇怪呢？没事儿。出差怎么样？哎，先生，又惹什么麻烦没有？何止麻烦呀！看什么呢？这就是新官上任的后果。租车业务提案，这是什么？喂。我们给改天再聊，好吧？哎，好，再见，再见。真不好意思，一直在开会，而且路上这电话一个接一个的，让你久等了。没事儿，我下午不用回公司了。
然后呢，他们让我去豫园的工地上看一下，看工程进展的怎么样。哦，呃，工程一切顺利。嗯。但是我觉得今天下午，你还是先别去了。怎么了？你好，先生，这位是不加糖的。好，谢谢。不客气。刚才我是说，我现在在跟钱菲菲谈分手，所以她情绪很不稳定。你现在这个时候过去的话，会让她误会，觉得好像你在挑衅。你们分手啦？算是吧。现在就差最后一笔钱，如果能到位的话，我估计他也没什么可说的了。嗯，钱的事情我已经安排好了，这两天就应该有消息了。这样，那我就先不去工地了，反正有你在工地上，我也没什么不放心的。可是你理解我，那亲爱的，我向你保证，忙过这阵儿，我好好补偿你。你说的，骗人小狗的。汪汪汪汪汪！<笑>待会儿想吃什么？赶紧吃饭啊！把吃。哎，别坐这儿，他们都看着呢。坐这儿怎么了？有什么不好的？当然不好了，这是公司，注意影响。哎呀，我跟你说，我昨天想了一晚上，我都没睡着觉，越想越有戏，这简直就是天造地合呀！你，你别胡说，你小点声。干嘛小点声？我觉得这件事就应该让大家投票表决。爱情粉，你疯了吧你？呃，我我前天晚上我就是一时冲动，那那那那真不代表什么。什么一时冲动？公司闲着那么多车，闲着也闲着，租出去多好，还能赚钱。我不想听，我对这个计划没兴趣。你不是把提案发给林星了吗？他是公司高层，你去找他，他能帮你。你好，我们又见面了。谁呀？太失礼了，不是说好下周才来吗？您这突然来了也不通知我一下，我好派车去机场接您呀。你还自己打车过来，太客气了。呃，酒店还买卖好吧？秦飞，去，马上给林小姐去订酒店啊。嗯。哦。不用了，来这之前我已经住进酒店了。哦哦哦哦，那就好。哎呀，这些都是我们应该做的嘛。呃，您这次怎么一个人来了？不是说好有很多领导来吗？啊，你们最后几天的销售成绩有了飞跃，所以公司觉得没那么必要大张旗鼓。我呢，正好要过来见几个客户，所以我就一个人过来了。其实也没什么大事儿，算是休假工作一起吧。哦，好，休假，哎，休假好，休假好。厦门这个地方啊，最适合休假了。这回来了一定要玩好啊。呃，菲菲啊，嗯，呃，你们部门安排一个人，每天轮流陪同林小姐，务必让林小姐吃好玩好，充分体验一下厦门的风土人情。张总。你还不知道，其实我就是厦门人，啊，啊对，这这这，哦，您是回来探亲的是吧？嗯，算是吧，捎带会一会朋友，所以你不用安排人陪我了，有勤奋一个人就可以了。哎，啊，这个你也不知道，勤奋啊，在我的朋友里算是元老级别的。是吗？这这这这简直太巧了哈！秦飞啊，这以后可看你的了啊！林小姐，您稍等一下。菲菲，招呼大家过来，快快快！是，你这什么意思啊
，我这还得上班呢，我还忙着呢。我就是怕再有人袭击我怎么办？我要是真受伤了，你就不担心啊？来来来来来，大家过来，快快快！动作快点快点！哎呀，快点嘛！好，好，好。我来给大家迎接一位尊贵的客人，这位就是从上海总公司来的领导林星林小姐，将要在我们这儿考察一段时间，大家鼓掌表示欢迎。我希望接下来的这段工作时间，大家能够相处愉快，一定愉快，一定愉快。过分了，太荒唐了！荒唐什么呀？他没招你，没惹你，又没让你当三陪，苦也是苦，爱心分，你激动什么呀？我们团队的人，一共就没几个，每天还要完成任务，少一个怎么完成任务啊？爱心分什么时候成你得力干将了？我，我不是那个意思。有什么了不起的？不就傍一大款吗？放大款，你怎么知道的？车展上人人都知道，就咱们公司大股东的老婆。来头那么大吗？怪不得詹总吓成那样。哼，真把自己当回事儿了。工作明明就是扯谎嘛，他就是打着工作的旗号勾引男人来了。你的意思是说他？看上爱心分了，我怎么觉得你有点紧张？我紧张什么呀？你快点说，你想去哪儿？去哪儿都无所谓。哎，前面快到厦门大学了，要不要过去看看？你还真以为我是来旅游的呀？反正我觉得你也不像是真来办事儿。谁说不是？我就是为了你那个租车计划来的。昨天等了一晚上也没收到，我想我在上海等，还不如直接来厦门抓这个项目。说呢？我今天早上已经发给你了。是吧？那行，我晚上回去看。我现在就想出来兜兜风，好久没回来了，我还真挺想的。怎么，不耐烦了？没有。你以前可是总逗我开心的。那你现在想怎么开心？你说咱俩有车不开？非得骑自行车，图什么呀？就图个浪漫。这条路，你带我走了几百遍了吧？啊，十年，每天两遍，何止几百遍？上海的菜再精致，也比不上从小吃到大的路边摊。我觉得你这次来就是来一哭四天。那你为什么就不能觉得我是成熟了呢？就像结婚一样，围城里边的想出来，围城外边的想进去。喂，啊，我在外边呢，跟一个客户。好，好，拜拜。小美还没死心呢。嗨，你说我该怎么办呀？该说的我都跟他说了，这死丫头就是这样的。我还以为我走了这一年多，他肯定把你搞定了呢。
这么说，那你是不是还没忘了我？如果我现在说我想回来，你还能接受我吗？我觉得其实过去的就过去了。<笑>怎么什么事儿都那么认真？我跟你开玩笑的。我累了，走吧。哎，爱勤奋，我希望你知道你的本职工作是什么，也希望你能记得你要每个月卖出去六辆车才能还清欠款。我这个月不是已经超标了吗？那下个月呢？是，我我以为这个月的就能顶三个月了呢。爱勤奋。我希望你仔仔细细、认认真真的看一下合同。我们的合同上写的清清楚楚，就跟银行贷款一样。你要是提前还款，只能缩短合约的时间。也就是说，你下个月该还多少，还是要还多少的。可是我没有可是，我的话说完了，你好自为之吧。哎。十点，十点，他还没来。谁呀、啊？还能有谁呀、啊？林总，艾总，早。早。哎，艾总，有位先生等您很久了。哦，谢谢。赵先生。哎，小安，你好，你好，你好。哎，你好，你好。听说你高升了，哎，恭喜你啊，还真快，现在都已经是艾总了。我就说嘛，你们老板这回总算是开了眼，像你这么优秀的员工，本来就应该被重用的。您太过奖了。今天有什么事儿能为您效劳吗？哦，我来买车了。不瞒你说啊，自从我开通那个什么 VIP 豪华，有生意好得不得了，车根本就不够用。如果你今天有现车，我今天就提车。今天就要？嗯。哪间是爱情份的办公室？那边。谢谢。要没什么事儿，我先走了。等等。谢谢你这段时间对秦芬的照顾，他能坐到今天这个位置，多亏了你。你说我该怎么感激你呢？您太客气了，你在这等他吧，我先走了。哎，钱经理，钱经理，我有急事，能不能召集大家开会？开会？对，就现在。
，请大家看一下手上的提案。租车，看来咱们要改行了。这是什么？张总，这是我最近突发奇想的一个计划，也是今天召集大家开会的主要目的。据我调查，在广州已经有很多家汽车租赁公司，而且利润都非常好。在北京和上海这样的一线大城市，租车已经相当的普遍。而在我们本地呢，汽车的销售市场已经处于饱和，开拓新的客户非常的困难，而等待老客户换车又需要一个非常长的周期，所以我认为，也许租车这个行业是我们的一条新的出路。租车的客户就有保障吗？我们不妨尝试一下，比如上次来店里闹事的赵先生，大家应该还都记得吧？他现在需要八台车，而手上的钱只够买一台的。如果我们有了汽车租赁部的话，公司的闲置车辆也会有出路。这个案子我昨天已经看过了，我觉得非常的好，这对公司拓展业务有很大的帮助。各个地区就应该根据地方的特点因地制宜，不要被传统的思维困住。呃，对对对，就是就是。我反对，我觉得这个想法很不现实。首先，租车的费用很难提高。这个行当如果门槛一高，那就失去了它的价值。其次，每辆车都是有使用年限的，人工折旧算起来到底能有多少利润？是不是真的对营业额有所帮助？我认为，我们应该把目光放得长远一点，不要一谈什么就是钱呀、利润啊、营业额什么的。我们应该为公司的长远发展考虑。秦范这个案子上也提到，现在机动车驾驶照是三千万，可是机动车却只有一千四百万辆，也就是说，本多车少，这是一个普遍现象。所以，汽车租赁是一个巨大的市场。当然，一个新兴产业最初肯定是会付出一定的代价，可是我们进入的越早，日后竞争力就越强。这个道理，你应该明白吧？做销售的不谈钱，谈什么？别说长远计划了，只要是一个季度的业绩不达标，公司马上就会让我卷铺盖走人。如果到时候真的出现了这样的问题，谁负责呢？我想你是误会了，这件事情跟销售部没有关系。这件事情我希望能够独立结算，也就是说，重新成立一个租赁部，由爱情奋全全负责。哦。试运营期间，我希望张总能够大力的支持，给他们提供足够的车辆。这件事情将会是公司今年重点发展项目，不是小打小闹，要做就要做大。当然，我们也知道，一个新兴产业最重要的就是宣传，要让大家从心理上接受它。所以，我们要办一次隆重的新闻发布会，来招待我们的客户跟媒体。这件事情也由爱情分负责。张总。啊，你觉得怎么样？哦哦哦，我觉得非常好，非常好，呃，很有想法，呃，不过只要是这个，呃，公司支持，我一定会积极配合，积极配合。太好了。至于你们销售部门，还是继续做你们的事情，这是两个独立的部门，不要互相干扰。当然，有的人也不要企图把自己业绩不佳的原因归咎到别人身上。你什么意思啊？我没有别的意思，我就是想说，我们是一个团队，要温暖，要像一个大家庭一样，只有这种气场才能感动你的客户。如果太功利、太气势凌人，张口闭口就是钱，那么一定会把你的客户吓跑的。留不留得住人，不是你说了算。如果你来这儿只是为了做人身攻击的话，我还有很多工作。哎，菲菲，哎，菲菲，你看他这是干什么？对不住大家了，我就是发表一下个人观点，没想到有的人对号入座，不好意思。这这，这，呃，是散会，散会。
你跟着来干嘛？你给我出去！我不是怕你，怕什么呀？怕我想不开啊？我知道他什么企图，一个爱慕虚荣、傍大款的女人，他凭什么？他有什么资格在我面前说三道四的？我不像你，我不怕得罪人。跟我有什么关系？我也是无辜的。你无辜？我看你是卖乖吧？你给我出去！我不出。出去！哎呀，你干嘛呀？店，他不是为了赚钱，难道是为了成立大家庭啊？我身为销售部门的经理，我不树立威信，我怎么领导我的团队啊？我不为大家树立一个赚钱的目标，难道我要当一个无私奉献的奶妈呀？什么逻辑？不是，这都哪儿跟哪儿啊？他为什么要针对你啊？因为，因为什么呀？你们不会在广州发生什么事儿了吧？误会你跟爱心粪。这也太扯了！我们，你不会真跟爱心粪接吻吧？你、你、你们俩，这不是你这么大反应干嘛呀？我都后悔死了，我都觉得我疯了，我也不知道我怎么想的，我、我。别憋着，别憋着啊怎么，生我气了？我觉得你做的太过分了。你可别以怨报德，我是在帮你。那你也没有必要对钱菲菲那种态度。我说的可句句都是实话。一个做销售的那么冷冰冰的，怎么可以？这叫良药苦口。我哪知道他有那么大反应？再说了，作为一个销售经理，应该具有良好的心理素质跟承受能力。我说的话并不算过分的。其实我觉得挺奇怪的，你说他明明喜欢你，干嘛又要反对你的计划？你别乱说，行不行？不过你得记住了，公司有规定，内部谈恋爱至少有一个得离开公司，这个你别忘了。帮我把这个复印了，秦范，我这次来的匆忙，薄衣服没带够，你陪我去趟巴黎春天选选吧。好，行，那我先去换衣服。快点啊！你下车，下车，下车！又是你啊！咱俩也真有缘分。<笑>我一年也就碰到过几次那么没有素质的人，今年真巧，次次都是你。小哥，倒霉透！前经理的完美男人又来接他下班了。
，完美男人，真搞笑。我这是顺路。上去是吗？是，你上去也白上去，爱情分不在。那他上哪去了？他刚开车出去了，你没看着啊？开车？他哪来的车呀？你不就不想让我见到他吗？哎，他陪他前女友出去逛街了。你说什么？你不知道啊？什么人都有啊！哎，你们都挤在这儿干嘛呀？你的完美男人要请我们吃饭。啊，对，周哥请我们吃大餐。不是什么大餐，大家伙聚聚嘛，是吧？那上，哎呦，一二三，一辆车还坐不下。这么着，女孩都上我车，老夏你们俩打车跟着我。行，行，跟着你。有大餐吃了。这还有性别还有差异啊！走吧。哎，师傅，今天喝。周哥，哎，我敬你一杯啊！女神，敬大家一块儿，大家一块儿。呃，我们也跟着我们经理沾光了啊！谢谢周哥，谢谢周哥。一顿饭，来来来。哎，你们说是不是？那女的也太可怕了，她也太明目张胆了，也不怕她老公吃她。我跟你们讲啊，现在的女人啊，她要是疯狂起来啊，那可真是不得了。挡都挡不住，可是我就觉得有一件事情我搞不懂啊！你说这个爱情分，他有什么魅力呢？人家这个女人可是要钱有钱，要模样有模样啊！嗯啊，他怎么就能死气白赖的看好爱情分了呢？他要真是看啊，也应该看，像周哥这个样子的，这叫萝卜青菜各有所爱啊，没什么好奇怪的。我就是觉着吧。租车这事儿不靠谱，你说租车能挣几个钱啊？这难不成怎么每月拿死工资，然后拉一活挣几十块钱？谁干啊？你干吗？你干吗？老杨，我先走了。哎，好的，慢走。好。你好，什么事儿啊？请问展明呢？展明，展明早走了吧？都几点了？下班了？你们今天没有加班吗？加班？加什么班呀？我们老板最不喜欢加班了。他有句名言，什么事拖到加班完成的话，这公司就快垮了。哎，你是展明的客户吧？哎呦，哎呦，我是不是说错话了？说都谁呀？哟，你不知道啊？对我们总公司一女一搭，看上爱情分了，天天跟我们前经理作对，说的话那叫一个难听。哎，你气我干嘛呀？没气你啊？我又没有说错。这爱情分也不知道走什么狗屎运了。
这么多女人喜欢的。吃饭吃饭，不嚼舌头你们活不下去啊！有时间你们多想想你们的业务，别让人看不起。你们要做得好，我说话也能硬气点。敬一下经理啊，对对，敬敬，来敬来敬。喂，展明，你在哪儿呢？我在陪客户吃饭。我以为你今天加班呢，特意煲了汤给你送过来。哎呦，你说，你怎么也不提前打个电话呀？想给你个惊喜嘛，结果扑了一个空。我错了，我错了，但是这真是一特重要的客户。那明天呢？明天，明天，明天，明天也要加班啊！明天还要加班啊！啊，没办法。怎么了？生气了？没有，没有口福呗你。这个汤我只好自己享用了。拜拜。拜拜。转过来，这挺好的。夫人，你好，有什么需要帮助的吗？呃，你帮我拿一个他能穿的号。嗯，好，请你稍等一下。哎，哎哎，你干嘛呀？你怎么说走就走啊？你用别的男人的钱给我买衣服，你把我当成什么了？对不起嘛，我忘了。华丽春天，哪家店啊？怎么了？站住！看见我了，跑什么呀？好几年不见，长成大美人了。不要脸！说什么呢？说你呢？听不见吗？金问，咱们走。不准走！你干嘛？当初为了攀高枝儿把男朋友甩了，现在又回来骚扰，你不觉得这样太可耻了吗？葛小美，我没时间陪你在这儿瞎闹，别像个泼妇似的瞎嚷。你才泼妇呢！哎、行，小美，你别闹啊。吃饭，爱吃饭，你给我站住！别拍了，你们，别拍了。在你眼里，我是不是那种特别坏的女人？怎么会呢？你别往心里去，葛小美她就那脾气，就那么葛。那你现在还恨我吗？我从来都没恨过你。你对我的好，我永远也忘不了，这辈子都会记得。我们之间发生过那些不愉快的事儿，我也会把他们都忘掉。可
是过去的就是过去了，不可能再重来了。是因为你现在已经来爱上了别人了，是吗？我知道了。回来，我骂他。你怎么才回来呀、啊？还不快去见小美？哥，你这等着挨批斗。这又怎么了？这又别说话。你先回答我几个问题。林星在你们公司上班。啊。这两天你都和他在一起。是啊。你给我出去！我没有你这个儿子。妈，你这没骨气的东西，你爱上哪儿上哪儿，这个家容不下你。妈，你听我说啊。说什么呀？嫌我们家穷的时候扭头就走，一点旧情都不念。现在倒好了，挣了钱了，又回来找你了。他这算盘打得也太精了吧！可是爱情分，我问你，你这样做对得起小美吗？你不觉得丢人呐？你呀、啊，先把事情问清楚再说。问什么？他竟敢欺负小美，他凭什么欺负小美啊？现在勤奋好容易找了个工作，他又像狗皮膏药一样贴着不放，甩都甩不掉。妈，小美不懂事，她误会我，你也误会我呀。谁误会你了？我明明看到你们两个。你看见我们俩什么了？他是来视察工作的，他是领导，我得陪着他。领导？他嫁的那个人就是我们总公司一个大股东，他最近来这边出差，公司知道我们俩原来认识，就安排我全程接待。我也不想去，我也没办法呀。而且我都跟他说清楚了，现在我们俩就是工作关系，你们别瞎猜啊。你看看，你看看，真是……哎呀，这怎么这么倒霉呀、啊？打工都打到他们家去了，儿子，咱不干了，咱换个工作行不？咱不受他这个气。妈，我都想开了，给谁打工都是打，换一个地儿也不一定就好。现在我就全当是学习了，等自己真有了本事，把钱还清了，自己开个公司干，谁的气咱也不受，是吧？行了，小美，别哭了啊，是我不好，我应该早点告诉你们。你赶紧把那脸擦了，我都哭成熊猫了。不哭了啊！好了好了啊，没事了。谁让你不早点告诉我的？好了，小美，不哭了啊。嗯。这是新来的文件，你看一下。好，谢谢。哎，展明，展明，没事吧？什么事啊？哎，昨晚回去没跪搓衣板啊？不是你什么意思啊？哎呦，你真能藏着掖着的啊！换新妞也不告诉我们一声。哎呦！
昨天他来的时候你在？对啊，他找你，手里提个保温瓶，然后我说你没在，他说你不是下班了吗？我一吐露嘴，说我们公司从来不加班。后来我看他的表情，我才反应过来，我说错话了。哎，哎，展明，你是不是脚踩两只船了？我跟你说，你什么都好，就嘴太浅。以后你少说两句，没人把你当哑巴。哎哎，去去去，去去去，去去这家伙回家的路上呢？你在哪儿呢？我在去跟客户吃饭的路上，今天可能没法陪你了。没事儿，你忙你的吧。好，那我明天给你打电话。拜拜。拜拜。你好，欢迎光临。欢迎光临。你好，欢迎光临。在这等我。您看一下，先生可以吗？这么漂亮。嗯。您请拿好。谢谢。慢走。请慢走。不是去陪客户了吗？我特想你，就来看看你。情绪，那我后面的节目该怎么演呢？怎么了
感谢上帝，让我在最困难的时候遇到了你，齐娜，我爱你，我愿意给你一辈子的幸福。你愿意嫁给我吗？